ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ചുരി ബോട്ടം പാൻറ്റിൽ തന്നെ പിന്നെ വേറൊരു ടൈപ്പ് കാലിൻ്റെ അടിയിൽ ചുരുക്കി നിൽക്കുന്ന ചുരി ബോട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ലേഡി മൈൻഡിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം ചുരി ബോട്ടത്തിന് ആവശ്യമായ അളവ് ഫുൾ ലെങ്ത്ത് സീറ്റ് റൗണ്ട് ഇത് രണ്ടും മതി ഫുൾ ലെങ്ത്ത് മുപ്പത്തി എട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് സീറ്റ് റൗണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഈ രണ്ട് അളവ് വെച്ച് നമുക്ക് ചുരി ബോട്ടം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം മെറ്റീരിയൽ കട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചതാണ് രണ്ടേ കാ രണ്ട് മീറ്റർ ചുരി ബോട്ടത്തിന് എല്ലാ പാൻറ്റും മടക്കണ മാതിരിയല്ല ഈ ചുരി ബോട്ടത്തിന് മടക്കണം ഇത് നിവർത്തി വീതിക്ക് നിവർത്തി വെച്ച് നീളത്തിൽ ഒരു മടക്ക് മടക്കുക ഈ ഒരു ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിന് ക്രോസ്സായിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും ഇങ്ങനെയാണ് ചുരി ബോട്ടത്തിന് നമ്മൾ മടക്ക് ഈ കോണിൽ വെച്ച് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ആദ്യം ഫോൾഡ് ചെയ്തത് അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ വീതിക്കുള്ളതിനെ ഈ കോണിൽ പിടിച്ചു ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തു ക്രോസ് ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും ചുരുകി ബോട്ടം കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്രോസ് ആയിരുന്നാലേ ഈ വലിവ് നമുക്ക് കാലിടുമ്പോൾ കിട്ടുള്ളൂ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ചുരിൻ്റെ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല കാല് കയറുമില്ല ചുരി ബോട്ടത്തിന് ആദ്യം നമ്മൾ ബോട്ടത്തിൻ്റെ താഴെ എടുക്കേണ്ട അളവ് എല്ലാവർക്കും ചെറിയ കുട്ടികൾക്കല്ല വലിയവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അഞ്ചേ മുക്കാലാണ് എടുക്കേണ്ടത് ആ അഞ്ചേ മുക്കാൽ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് സ്കെയിലേറ്റ് വരയ്ക്കുക അഞ്ചേ മുക്കാൽ എവിടെ കിട്ടുന്നോ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഇത് അടി അടിക്കാൻ താഴെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേ കാൽ ഇഞ്ചോ താഴത്തേക്ക് എടുക്കുക നമ്മൾ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ താഴെ ഒന്നേ കാൽ ഇഞ്ച് എടുക്കുക ഒരു ഇഞ്ച് ഒരു ഇഞ്ച് ആയാലും മതി എന്നിട്ടാണ് നമ്മളിനി നമ്മുടെ ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത്ത് എടുക്കുന്നത് ലെങ്ത്ത് നമ്മുടെ മുപ്പത്തി എട്ടാണ് എപ്പോഴും ചുരി ബോട്ടത്തിന് നമ്മുടെ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണോ അതേ പ്ലസ് അഞ്ചാണ് എടുക്കുക നമ്മൾ സാധാ പാൻറ് എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് അഞ്ചാണ് എടുത്തത് ഇതിൽ അഞ്ച് കൂട്ടിയെടുക്കണം പക്ഷേ എനിക്കിതിൽ അഞ്ച് കൂട്ടണം എനിക്ക് ഒരുപാട് ചുരി താഴെ നിൽക്കണമെന്ന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എത്രയാണോ എൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആ ലെങ്ത്ത് അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മുപ്പത്തി എട്ടാണ് പ്ലസ് അര ഇഞ്ച് അടുത്തുമ്പം ചേർത്തി മുപ്പത്തി എട്ടര ഇത്രയും ഞാൻ എടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ചുരി വരിക അഞ്ച് ഇഞ്ചിനുള്ള ചുരി എനിക്കിവിടെ വരികയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് അഞ്ചും നമ്മൾ ബോ ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പത്ത് ഇഞ്ച് ചുരി ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും വരും ഞാൻ ഇവിടെ ചുരി കുറച്ച് അഞ്ച് ഇഞ്ചാക്കി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അഞ്ച് മു അഞ്ച് ഇഞ്ചിന് മുകളിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ അഞ്ചേ മുക്കാൽ എടുത്തു ഇവിടെ അഞ്ചരയാണ് നമ്മളെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന തുമ്പ് ഇവിടെ നമ്മൾ അഞ്ചേ കാൽ എടുക്കുക അഞ്ചേ കാൽ എടുക്കുക ഇനി ഇവിടെ സ്കെയിൽ വെച്ചൊരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മളോട് മുപ്പത്തിയെട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ക്രോസ് ആയിട്ടൊരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സീറ്റ് റൗണ്ട് എടുക്കേണ്ടത് സീറ്റ് റൗണ്ട് നമ്മുടെ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണ് നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പത്തര പ്ലസ് മൂന്നിഞ്ച് കൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് കൂട്ടി പന്ത്രണ്ട് രൂപ എടുക്കുക ചുരുക്കി ചുരുക്കി ഇവിടെ മുകളിൽ ഒരുപാട് ചുരിയൊന്നും വേണ്ട കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തോടൻ്റെ ഭാഗത്ത് ലൂസായി നിൽക്കും ടൈറ്റായി നിൽക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് കൂട്ടിയെടുത്താൽ മ
എനിക്ക് ടൈറ്റ് ഫിറ്റിംഗ് അത്ര ഇതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു രണ്ടര ഇഞ്ച് കൂട്ടി കൊടുത്തു ഇനി താഴത്തേക്ക് നമ്മൾ സീറ്റ് റൗണ്ട് എത്രയാണോ അതിന് അഞ്ചായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് എട്ട് ഇഞ്ച് എട്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക എട്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ആമ ഹോളിലൊക്കെ എടുക്കില്ല ബ്രസ്റ്റ് അതുമാതിരി ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുക ഈ ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇറുക്കം തോന്നും ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മറ്റേ പോട്ടറമ്മ അല്ലല്ലോ അടിക്കുന്നത് ചുരിയല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈറ്റ് വരാതിരിക്കാൻ ഈ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ചിലേക്കാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു കാലിനെ കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ പീസ് കുറവാണ് ഈ ഒരു കാൽ ഭാഗം ഒരു കാലിനുള്ള പീസ് ഒരു സൈഡ് രണ്ട് കാലിൻ്റെ ഒരേ സൈഡ് പീസ് കുറവാണ് അത് നമ്മൾ വേറെ പീസ് ജോയിൻ ചെയ്യണം ഇനി ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യാം കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് കുറിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് എത്ര ടൈറ്റ് ഫിറ്റിംഗ് വേണം അതിനനുസരിച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈന് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് വരിക ഇവിടെ ഒരു അര ഇഞ്ച് അങ്ങനെ ഒരു ഇഞ്ചിലേക്ക് വന്ന് വന്ന് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അര ഇഞ്ച് ആവും തുമ്പ് ഇങ്ങനെ വളച്ച് അടിച്ചെടുക്കണം ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ വന്ന ഈ പീസ് ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ മൂലയിൽ നിന്ന് പീസ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുക രണ്ട് പീസ് വേണം നമുക്ക് ഇതിനെ ജോയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് എട്ടര ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള പീസ് വേണം നമുക്ക് റൗണ്ട് വേണ്ടത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി ഇത് രണ്ട് ഫോൾഡിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഇരുപതര വേണം പ്ലസ് അടിത്തുമ്പം ചേർത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നര ഇനി താഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എട്ടര ഇഞ്ച് എട്ട് ഒമ്പതര എടുക്കും ഒരു ഇഞ്ച് എട്ട് ഇഞ്ചും ഒരു ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യാനും ഒമ്പത് ഇഞ്ച് എടുക്കുക ഈ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ചുരിയാണ് 
ചുരി കൊടത്തിൻ്റെ കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ മുകളിലെ പീസ് രണ്ട് പീസാണ് അതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പീസ് ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് അടുത്ത പീസ് കവർ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തുമ്പം ഒന്നും കാണില്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഇതിൻ്റെ തുമ്പ് എവിടേക്കാണോ മടക്കി വെച്ച് ആ സൈഡിലേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഒരടിയും കൂടി കൊടുക്കുക ഇനി പീസ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരിഞ്ച് വിട്ട് വേണം മുകളിൽ നമ്മൾ ഫോൾഡിന് ഒരു ഇഞ്ചും ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെയും ഒരു ഇഞ്ച് ഈ പോയിൻറ്റിലേക്ക് അടിച്ചോളൂ തിരിച്ചടിക്കുക നമ്മളെപ്പോഴും ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഇഞ്ച് അടിക്കുക താൾ ബോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കും ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് വേഗം വിടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ഒന്നാം ചുരി ബോട്ടം കൂടിയാണ് ഇനി ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നമ്മൾ അന്ന് അടിച്ച് സാധാരണ ഒരു പാൻറ് അടിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു തുമ്പ് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വയ്ക്കുക കാലിഞ്ച് ഇതെല്ലാം ഒരു അടി അടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അതേമാതിരി ഈ സൈഡും കാലിഞ്ച് മടക്കി അടിച്ചെടുക്കുക നമുക്കിവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് മടക്കി അടിക്കണം ആ ഒരു ഇഞ്ച് ചരടിട ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് ഉണ്ടാവും നിങ്ങളത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അടിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ തുടക്കക്കാർ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയും വശം ഒന്നും അറിയണില്ല അല്ലെങ്കിൽ തുമ്പ് കാണും ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടാവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഭംഗി പാർട്ട് ക്ലിയർ ആയി താഴെ താഴെ പാനിൽ ഈ പീസ് പിടിപ്പിക്കുക ആദ്യം ജോയിൻ ചെയ്യുക വീതിയുള്ള ഭാഗം ഈ അരികിലേക്ക് വരണം ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് ഇതങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതും ജോയിൻ ചെയ്യാം അത് 
പോലെ ഈ സൈഡും പിടിപ്പിക്കും ഇനിയൊക്കെ നിങ്ങൾ നല്ല തുണി വാങ്ങിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ റിലേറ്റീവിൻ്റെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വാങ്ങിക്കുക ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച പോലെയാവും അവർക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫിനിഷിങ് നമ്മൾ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ വാങ്ങി അടിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാം ശരിയാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പുതിയ തുണിയിലാണ് എല്ലാം അടിച്ചത് ഇനിയുള്ളതെല്ലാം അടിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ട് സൈഡ് ജോയിൻ ചെയ്തു നമുക്കത് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നമുക്ക് കൂടുതലാണ് അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം സാധാരണ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ രണ്ട് ഫോൾഡിങ് വെച്ച് അടി മടക്കിയിരിക്കുക ഇതിന് ഒരു പതിച്ചെടി കൊടുക്കണം അരികിലൂടെ ഇന്നുള്ള പാൻ്റ് സൈഡ് ജോയിൻ്റ് ചെയ്യുക അഞ്ചിഞ്ചിന് മുകളിലേക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചുരി അഞ്ച് വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് അഞ്ചിഞ്ചും ആറിഞ്ചും മുകളിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ അഞ്ചേക്കാലും മതി ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ അടിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ടത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ ലൂസ് നമ്മൾ എത്ര വെക്കുന്നു അതിനേക്കാൾ അര ഇഞ്ച് കുറവാണ് നമ്മൾ ആ ചുരി ഇടുന്ന ഭാഗത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ ഇതേ സെയിമിൽ അടിച്ചിട്ട് വരിക നല്ല ടൈറ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ആണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് കുഴിച്ചടിച്ചെടുക്കുക ഇത് പത്ര ഫിറ്റിംഗ് വേണ്ട ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇതിൽ ഈ അര ഇഞ്ച് തുമ്പിലേക്ക് അടി കൊണ്ടുവന്നെടുക്ക ഇതുപോലെ മറ്റേ കാലം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി രണ്ട് കാലുകളും 
ഒന്നിച്ച് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഈ ജോയിൻറ്റ് രണ്ടും ഒപ്പം നിൽക്കണം അത് മാത്രം ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ പീസിൽ ഫാൻ്റെ കാലിനെ ജോയിൻ ചെയ്യും ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്താണ് ബാക്ക് ഭാഗം ബാക്ക് ഭാഗം രണ്ട് തുണിയുടെയും നല്ല വശങ്ങൾ മുട്ടിച്ച് വയ്ക്കുക ബാക്കിലൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഞെറി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ രണ്ട് ജോയിൻ്റ് ഒപ്പം വെച്ച് ഇവിടെ എത്രയാണോ തുണി നിൽക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഫ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ല തടിയും സീറ്റൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ തുണി എടുത്തിട്ട് ഫ്ലീ ഫ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഒരു ലൂസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാധാ ബോട്ടത്തിൻ്റെ മാതിരി മുകളിലേക്ക് കാണും താഴെ മാത്രം ചുരി ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മുടെ ബോട്ടം റെഡി ആയി ഈ ഫ്ലീറ്റ്സ് പാനിന് ഇടാൻ ഇതിൽ തന്നെ വെച്ച് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പഠിക്കണം അപ്പോൾ തനിയെ ഫ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യണം പണിയും കൂടുതലാണ് കുറച്ചാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മടുപ്പ് തോന്നുക ചെയ്യുക ഇതിൽ തന്നെ വെച്ച് അപ്പപ്പം ചെയ്യുമ്പോൾ വേഗം ഈസിയായി പണി കഴിയും ചെയ്യും കാണാൻ കുറച്ചും കൂടി ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടാവും ചെടി ബോട്ടം റെഡി ഇതിപ്പോൾ ഇത്രയും ഞാൻ കുറവേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളിലേക്ക് കുഴിച്ച് അടിക്കണേ ഫിറ്റിങ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ കാണാൻ അറിയാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ ലൂസ് ഉണ്ടാവും ഈ പാൻറ്റ് 